Hello friends, welcome back to my channel. Apo kainya kurochi videos la ito naman la Ireland nila kung wala na agree kung ano nasa sinama ni ito la exam preparation nito la topics ano discuss ay nito ay ito. Apo ano ito naman la separate ito playlist ay nito ay ito na test preparation ano ito. Apo ito ay discuss ay topics la ay dahil nung kung kana tayo nito kana nito ay nito nung kung nai ito playlist ay pwede ngi. Ella topics ay matay time kana nito ay sadik yung. Pina matra la na yung maximum fast ay ito videos ay nito try ay nito ay pasha due team karing ay nito 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 ay Sudah ni mungkin tanya dengan kalau kita dalam pelajaran dengan orang ini RCS ada di dalam site itu exam preparation mana tu lalu option kau dapat anda, apabila klik ke yang ini, anda akan entire topik yang kita naik. Pini, saya ini aptitude test orang itu pergi dengan time lalu, ini RCS ada di dalam site itu boleh, ini pernah ni semua topik, semua itu tujuh topik sahaja yang anda naik. Ada lalu download itu, ini adalah saya spiral by anda ke sejauh buka lagi, pini anda duty ke kan, duty ke boleh kau dengan masa itu, anda bukung goda kondo, anda masa itu anda akan pergi ke mana. Apabila anda akan anda akan convenient dalam hal ini, anda akan dapat pergi ke mana. Apapun, saya ni discuss dengan semua video sini topik sini saya itu tanah rukut itu. Apapun, anda kalau punya apa arah ini, kalau anda kalau ada doubts sini, kalau anda itu kurang dalam itu dalam information yang ada, anda lagi, apabila anda kalau arah sini saya itu refer ia apa ni ada. Karena saya ni video ada itu parah ini, kalau exam point of view lalu lah, point sama atran apa arah ini lalu, pasti anda kalau deep part itu anda kalau refer ia lagi, always anda kalau arah sini saya itu pergi ke mana, banyak detail ada itu kurang itu. Pasti maksimum speed apa kita ni, saya video sini saya nak try ia. Apa ini anda kalau discuss saya mau anda ceri satu topik ada. Paksa, apa itu turun deh teori test ni le, atau mula questions ni, ini kita mana uru session ni dana. Macam mana lah, nama le, pelajar tu lah ana. Kebab nanti lah, nama le nursing aku pelajar sama itu, nanda nursing diagnosis care plan nak kebab nama le pelajar tu. Ada itu assessment, diagnosis. Planning, Implementation, Evaluation. These steps are what I am going to do. So, if we are going to be simple, we are going to be able to learn the first year nursing fundamentals. We are going to be able to learn the first year nursing. But this is important. The aptitude test is theory. We are going to be able to ask questions. That is, they are going to be able to ask questions. This is what we are going to be able to include in the nursing process. So, this is what we are going to be able to use. We are going to use an acronym. ADPI. A D P I E add pi ना अनुभव रहेना था A for assessment D for diagnosis P for planning I for implementation and E for evaluation. अब add pi ना अरुणा एक क्रोनिम यूज़ करते हैं तो हम किसी आदत औरतों के यहाँ बच्चों इन्हें तो हम के ये औरों स्टेप्पो में अंगने आना ना डिटेल लाइट का आना हम पिन्ने ऐंदा ना चाहे ये एक वीडियो कंडीटन अंक किस्टा वाने के लिए वीडियो ने लाइक के देखा चैनल ने सब्सक्राइब या पिन्ने वीडियो Nursing process ini adalah nama step pada assessment. Ia assessment step itu nama kita cerita ni orang na patient de problem yang dah mana identify cerita ni seramik ini ada. Adanya ni kita nama kita data collection cium. Ani jasa collect itu data selam record cium. Angan itu data base nama kita create itu dulu. Ini main item ini assessment step fokus ini adalah collection and recording of data ni ana. Adu boleh tu ni nama kita collect cerita information ni nama kita validate cium. Abnormalities yang dah kian orang ni cah dah kita nama kita separate cium. List down cium. Ini assessment itu mana tu? Negeri lama orang dua darat tulis cara orang dua subjective and objective. Subjective data itu mana tu? Negeri lama itu mungkin direct itu measure cian sahdi kita data yang subjective data itu mana tu? Adanya example ana verbal information. Adanya nama lama patient orang dua question jodoh cerai. Ibu, awak ada dua utaram baru yang lama. Adu ru verbal feedback obtain je le. Adu ru subjective data yang. Adu boleh tu negeri patient orang family orang nama lama history kalak tadi itu information kita ada. Adu mahu subjective data yang. सब्जेक्टिव डेटा नो अरण्या मोस्टली अदु सिम्प्टमैटिक आना अदु कैन नॉट बी मेशर्ड आना अदु बोल दरने वी कैन नॉट ऑब्सर्व इट डायरेक्टली अंगने आने के लिए दरने ऑब्जेक्टिव डेटा ऑब्जेक्टिव डेटा नो अंतर ने के लिए अदु मेशरेबल आना तो ये द अनु एक एग्जाम्पल पर आने की नमले पेशेंट का वेट चेक क ब्लड प्रेशर मॉनिटर इन अंदर, हार्ट रेट एंड बॉडी टेम्परेचर नोक इन अंदर, इधर लम्ब तने ऑब्जेक्टिव डाटे ले पढ़ने आना, ऑब्जेक्टिव डाटे अंदर बराबर बोल मेशरेबल आना, अत गोंडर ना हमारा दिन वाली किन्ह पैरा ना साइंस, अरे तो S I G N S, हमारा साइंस नो रहेले, साइंस एंड सिम्टम तले साइंस नो रहे Ini assessment phase la important data kita amalan tu cahaya orang, nama kita data collect ayam, possible data la data nama kita gather ayam, agaknya gather itu data na accurate item, concise and consistent item, clear item nama kita document ayam. Ini enough data nama kita collect ayam itu kaya ni terang ni kita nama kita next step lagi move ayam, as step ayam diagnosis. 
ഡയഗ്നോസിസ് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആയ അസസ്മെൻറ്റിൽ ഒത്തിരി ഡാറ്റാസ് ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്തു ഈ കളക്ട് ചെയ്ത ഡാറ്റേനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു മെഡിക്കൽ തിയറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ നേഴ്സസിന് ഒരിക്കലും പ്രൊഫഷണൽ ഡയഗ്നോസിസ് മേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കൽ ജഡ്ജ്മെൻസും ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അത് മറ്റുള്ള ടീം മെമ്പേഴ്സുമായിട്ട് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ അയർലൻഡിൽ വന്നതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ല പോസിറ്റീവായിട്ട് തോന്നിയൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പേഷ്യൻറ്റ് കെയറിൽ നഴ്സിനുള്ള ഒരു റോളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിന് ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് എപ്പോഴും ഡോക്ടേഴ്സിനോട് പറയാൻ പറ്റും നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ മൈനറായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും ഡോക്ടേഴ്സ് അത് കേൾക്കുകയും അതിന് വേണ്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള റെസ്പെക്ട് തരികയും ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഡയഗ്നോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റെപ്പിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു ക്ലിനിക്കൽ ജഡ്ജ്മെൻറ്റിൽ എത്തിച്ചേരുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ നാട്ടിൽ വെച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ നന്ദ നഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസ് ആണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ഫ്രം നന്ദ ഇൻ്റർനാഷണൽ നഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെയും യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിനുള്ള സം എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ മെയിനിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഉപയോഗിക്കാറുള്ളതാണ് ആക്ടിവിറ്റി ഇൻടോളറൻസ് ആൻസൈറ്റി കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഡിക്രീസ് കാർഡിയക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് വോളിയം ഡെഫസിറ്റ് ഹൈപ്പോതെർമിയ സ്ലീപ്പ് ഡെഫസിറ്റ് അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഈ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് പ്രോസസ്സിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഇതിനുള്ള ബെനഫിറ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലം എന്താണ് അത് ഫിസിയോളജിക്കലാണോ മെൻ്റലാണോ ഇമോഷണലാണോ അതോ വേറെ ഏതെങ്കിലും സിറ്റുവേഷനാണോ ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നേഴ്സസിന് പ്രൊഫഷണൽ ഡയഗ്നോസിസ് മേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ നേഴ്സസിന് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക നേഴ്സസിന് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ആക്ച്വൽ ഓർ പൊട്ടൻഷ്യൽ മെഡിക്കൽ ആൻഡ് ഹെൽത്ത് റിസ്ക്കിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ റിസ്ക് അതിൻ്റെ രീതിയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു നഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസ് മേക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം പൊട്ടൻഷ്യൽ റിസ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാവുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റിന് നഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പം എപ്പോഴും ഹൈ പ്രയോറിറ്റി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യം നമ്മൾ എഴുതുക അതിന് ശേഷമാണ് ലോ പ്രയോറിറ്റി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരിക അപ്പോൾ നമുക്ക് മെയിനായിട്ടും ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ റിസ്കിൻ്റെ രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് ഫോം ചെയ്യേണ്ട ഡയഗ്നോസിസ് ലൈഫ് ത്രട്ടനിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് ആണ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ നോൺ ലൈഫ് ത്രട്ടനിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം അതായത് മൈനർ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചർ വെൽ ബീങ്ങിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡയഗ്നോസിസ് ആണ് അതിനുശേഷം പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ എയർവേ ബ്രീതിങ് സർക്കുലേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നേഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസ് നമ്മൾ മേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായിരിക്കും എപ്പോഴും ഹയസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുക അതായത് ഹൈ പ്രയോറിറ്റി ടു ലോ പ്രയോറിറ്റി ആയിരിക്കണം എപ്പോഴും നേഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസ് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി വൺസ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു ഈ പറഞ്ഞ രീതിക്ക് നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകാം വേറെ ഒന്നല്ല പ്ലാനിങ് ആണ് പ്ലാനിങ് ഫേസിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു പ്ലാൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അതോടൊപ്പം തന്നെ ചില ഗോൾസും സെറ്റ് ചെയ്യും ഇനി ഗോൾസ് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഗോൾസ് സ്മാർട്ട് ആയിരിക്കണം സ്മാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെസിഫിക് ആയിരിക്കണം എം ഫോർ മെഷറബിൾ എ ഫോർ അറ്റൈനബിൾ ആർ ഫോർ റിയലിസ്റ്റിക് ടി ഫോർ ടൈം റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഇത്രയും ക്വാളി ക്വാളിറ്റീസാണ് ഒരു നിങ്ങളൊരു ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പം അതിലുണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ഗോൾ എപ്പോഴും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂവിനെ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഉള്ളതായിരിക്കണം മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതായത് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അടുത്തതാണ് അറ്റൈനബിൾ അതായത്
നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകാം ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നഴ്സിംഗ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ എൻറ്റയർ സ്റ്റെപ്പിൽ ആക്ഷനബിൾ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഫേസാണ് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ പ്ലാൻസും അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഗോൾസ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇനി ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൻ ആയിട്ടും ഡയറക്റ്റ് കെയറും ഇൻഡയറക്റ്റ് കെയറും ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി പേഷ്യൻറ്റിന് കൊടുക്കുന്ന കെയറാണ് അത് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ വെർബൽ ആകാം ഡയറക്റ്റ് കെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ മൊബിലിറ്റിയിൽ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിക്കൽ കെയർ ഒക്കെ പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക റേഞ്ച് ഓഫ് മോഷൻ എക്സസൈസസിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ഡെയിലി ലിവിങ്ങിനൊക്കെ പേഷ്യൻറ്റിനെ സഹായിക്കുക അതൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് കെയർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പേഷ്യൻറ്റിന് കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കുക ആ പേഷ്യൻറ്റിന് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് കെയറിൽ പെടും പിന്നെ അടുത്താണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് കെയർ ഇൻഡയറക്റ്റ് കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അടുത്തല്ലാതെ പേഷ്യൻറ്റിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യുന്ന കെയറുകളെയാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് കെയർ എന്ന് പറയുക അതിനിപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ മെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യുക സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുക അതൊക്കെ ഇൻഡയറക്റ്റ് കെയർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അഡ്വക്കേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെയാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് കെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ പറയുന്ന പ്ലാൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ഇൻ്റർവെൻഷൻസിനെ നമ്മളെപ്പോഴും ക്ലിനിക്കൽ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് നടത്തണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രൊസീജിയേഴ്സിനും നമ്മൾ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം അതെന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻ്റർവെൻഷൻ പ്രോപ്പർ ആണോ എന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേജിൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഇനപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആണ് അതല്ലെങ്കിൽ നോൺ ആക്ഷനബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ക്വസ്റ്റനബിൾ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളത് ബാക്കിയുള്ള മെഡിക്കൽ ടീം മെമ്പേഴ്സുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് മോഡിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സേഫ്റ്റി അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇൻഡിവിജ്വൽ കോൾസിന് നമുക്ക് എപ്പോഴും മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുക ഇനി അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകാം ഈ വാലുവേഷൻ ഈ വാലുവേഷൻ ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നഴ്സിംഗ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഫേസാണ് ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇഫക്റ്റീവ് ആണോ നമ്മുടെ ഗോള് അച്ചീവ് ചെയ്തോ ഡിസൈഡ് ഔട്ട്കം കിട്ടിയോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ വാലുവേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൻ ആയിട്ടും എന്താ പറയുക ഇൻഡിവിജ്വൽ ആ ഗോളുമായിട്ട് ക്ലോസറായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യം ഇതൊരു ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണെങ്കിൽ പോലും എൻറ്റയർ ആഡ് ബൈ പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ടും പേഷ്യൻറ്റിനെ അസസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ മോഡിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ റെഗുലർ ഇവാലുവേഷൻസ് എപ്പോഴും ആവശ്യമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് കാര്യം ഇതൊരു ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണെങ്കിൽ പോലും ഇനി എന്തിനാണ് ഈ പറയുന്ന റെഗുലർ ഇവാലുവേഷൻസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എറേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ആ എറേഴ്സ് ബിഗിനിങ് സ്റ്റേജിൽ തന്നെ മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിനെ ഈസി ആയിട്ട് ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാം അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആഫ്റ്റർ ഡിറ്റർമൈനിങ് എ നേഴ്സിൻ ഡയഗ്നോസിസ് ഓഫ് അക്യൂട്ട് പെയിൻ ദ നേഴ്സ് ഡെവലപ്സ് ദ ഫോളോയിങ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ക്ലയൻ സെൻറ്റേഡ് ഗോൾ നാല് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾ വായിക്കുക പക്ഷേ എൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അപ്പിയർ ഓൺ നേഴ്സിംഗ് കെയർ പ്ലാൻ ഫോർ എ